ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പ്രിയപ്പെട്ട വിസ്റ്റം അക്കാദമിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ് ഇവിടെ പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു അതുപോലെ രണ്ട ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെച്ച് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ തിയറി ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സിലെ കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പാഠമായിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇത് രണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാമെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന ചാപ്റ്ററിന് നമുക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് മാർക്കിൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വൈദ്യുത കാന്തിക പ്രേരണം എന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇങ്ങനെ ഈ കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന ഈ ഭാഗം ഒരിക്കലും ഒരു ഭാഗം പോലും വിടാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല നിലക്ക് പഠിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരു കാൽഭാഗം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജൂൾ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജൂൾസ് ലോ ശ്രദ്ധിക്ക ജൂൾസ് ലോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ചാലകത്തിൽ അതിലുണ്ടാ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന താപം താ അല്ലെങ്കിൽ താപോർച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിനും അതുപോലെ കറണ്ടിൻ്റെ വർഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈ ചാലകത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെയും കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്തിൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് നേറെ അനുപാതമാണ് ദ ഹീറ്റ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാര്യം സർക്യൂ കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ട് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദീസ് കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും ഇനി ഈ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി എന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷനുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുകയും ആകെ മൂന്ന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ജൂൺ നിയമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൺസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എങ്ങനെ അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു എന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളതൊന്നും അല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അത് ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെപ്പാടഭാഗങ്ങളിൽ ഒമ്പതിൽ അത്ര ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ല ഒമ്പതിൽ ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം മോശൻ്റെ പാഠഭാഗം അതുപോലെ പിന്നെ മോശൻ കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സംഗതികൾ ചലനം ഗുരുത്വാകർഷണം ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡെറിവേഷൻസ് നിർദ്ധാരണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും ഓരോ ഒരു ഇക്വേഷനും എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് പത്താം ക്ലാസ് അത്രയൊന്നുമില്ല ഏറെക്കുറെ തിയറികളാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഡെറിവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ധാരണങ്ങൾ ചില ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന നിർദ്ധാരണങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയുടെ നിർദ്ധാരണം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അത് അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അത്
ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ഉള്ള ചില സംഗതികൾ അതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇവിടെ ഉള്ളതിന് അങ്ങോട്ടേക്കും റൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള വസ്തുക്കളെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്കും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴുള്ള ചില നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന ഇക്വേഷൻ എ ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ സി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന രണ്ട് സംഗതികളുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അതിന് ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അതെങ്കിൽ ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ ബി ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ സി ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള എനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലേ അപ്പം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്താ ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അല്ലെ ഗുണനമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈൻ എന്താവും ചേഞ്ച് ആവും ഇതിൻ്റെ ചിഹ്നം മാറും ഇവിടെ ഇൻറ്റു അല്ലേ ഇൻറ്റു എ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു ബി രണ്ടാളും ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഒരാൾ ഇൻറ്റു അല്ലേ ഇൻറ്റു ഉള്ള ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഹരണമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആയിട്ടുള്ള എ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരുമ്പോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ എ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോഴും നടക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എ ബൈ ബി ഉണ്ട് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഡീനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വിചാരിക്കുക ഡീനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും അതായത് ഈ സമത്തിൻ്റെ ഈ ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എ ബൈ ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് മാറ്റമില്ല ഡീനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബാക്കി ഇവിടെ ആരാ ഉള്ളത് സി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സീനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇനി സീനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അതായത് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബൈ ഡി ആണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബൈ ഡി അതായത് ഡിവൈഡർ ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹരിക്കണം ഡി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോരുമ്പോൾ എന്താവും ഗുണിക്കണം ഡി ആയിട്ട് മാറും അതായത് സമത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് എന്നുള്ള ആൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും മൈനസ് ആവും സമത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും മൈനസ് ആവും അതുപോലെ ഇൻറ്റു ഉള്ള ആൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഡിവൈഡർ ഹരിക്കണം എന്നായിട്ട് മാറും അത് തിരിച്ചും അങ്ങനെയാണ് പ്ല മൈനസ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പ്ലസ് ആവും ഈ ഹരണം ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ ഇൻറ്റു ആവും അല്ലേ ഗുണിക്കണം എന്നാവും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഡിവൈഡർ ബൈ ഡി അല്ലേ അയാൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ഇൻറ്റു ഡി ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറ് ഇതാണ് എ ബൈ ബി സിക്വൽ ടു സി ബൈ ഡി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആരല്ല ബീനല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കുക എ എ എന്ന ലെറ്ററിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കുക എനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ ബൈ ബി ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയ പോലെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോയിട്ട് ബി എന്ന് എഴുതരുത് ഇവിടെ ആരാ ബി ഉള്ളത് ബി താഴെയാണ് മുകളിലല്ല ബി ഇവിടെ നിന്ന് ബീനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എ സിക്കൾ ടു എന്ന് എഴുതാം പക്ഷേ ഇവിടെ താഴെയാണ് ബി മുകളിലല്ല അപ്പോൾ താഴെയുള്ള ആളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് താഴെയുള്ള ആൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ ബി ആണ് ഇവിടെ ബാക്കി അല്ലേ വൺ ബൈ ബി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാ സി ബാക്കിയുണ്ട് സി ബൈ ഡി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻറ്റു അതായത് മുകളിലുള്ള ആൾ ഇൻറ്റു ആണ് വരിക അതായത് മുകളിലുള്ള
B into C and I tomorrow. It ring carangle Manaslakyoga. Idana in a the equation Narthara and Chimbo, Namukara Mana, the Waller and example would A plus B is equal to C plus D. Plus sun. Plus sun, E plus a lot of marna Samuel Sadiga. Either you were in the B to Unduan, upon the tomorrow. Uh, but B poil bakila a but I already love this C plus D. What under even I'm going to put the plus BLA plus BLA plus B mode while in the tomorrow minus B. I did tomorrow. Okay, this is the baron. You know, uh, and I would tell you either for the name Martella and I'm going to one area but a bakila that B and a plus B and a plus in a machine at and out shell and will match what you know plus B and what a baki. C plus B. If you have a plus, you can use plus. If you have a plus, you can use a plus. If you have a plus, you can use a plus. If you have a plus, you can use a minus. If you have a plus, you can use a plus. If you have a plus, you can use a plus. If you have a plus, C minus D in D in a yan and motura, if it are minus D and a sadiga, minus D and a plus B what under a plus B what under a plus B what under equal to C C in the minus D and motu under the minus D L minus D motu one I in the item room plus D I to morrow above a plus B plus D is equal to D C and a plus B plus D is equal to C and I. Okay, now uh, the scene is not the same. The scene is 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 the The scene is the same. The scene is the same. The scene is the same. The Plus D and the number of the to plus and plus D and more take bona day. Other one D plus D plus C, sorry, plus C and a plus C more to bona and other than tomorrow minus C. I did tomorrow. It ring a ring of months like a plus a cumulum minus a cumulum into yellow a more to motor that is or something up or a more take a more take a poor involved and down the carrying a minus like a in a more than a lot of our mole jewel name of any north are and see a molecule. That's the derivation of the derivation. Okay, friends, now we will see Joule name. So, we will see the Joule name. 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 Current or a summit in the Guna Falatin, Nora and Bada Maricum. The heat generated in a current carrying circuit, current carrying conductor is directly proportional to the product of square of current, current flowing through the conductor, resistance of the conductor, and time taken to flow of current. This is the equation of the H is equal to I square RT. This is the equation of the H is equal to I square RT. Now, we have to take a look at the glass. What is the one volt potential difference? What is the one volt potential difference? A is the point, and that is the one point, B is the point. Here is the reward charge. We have to take a look at the Minus C, minus C, electron, 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 one coulomb charge, one coulomb current, one coulomb charge, one charge, charge, one coulomb charge, one point in the matter point like Kondavan and Avishimaya, Proverty and the one watt, one sorry, Proverty and the one joule. Idine, one bagat in the no matter bagat, one point in the no point like one coulomb charge, Kondavan Avishimaya, Proverty, other one joule and angle. A day, B day, it is a potential. 
ഒരു വോൾട്ട് ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സതിക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഇഫ് ദി വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഡൺ ടു മൂവ് ഇഫ് വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഡൺ ടു മൂവ് ഏ വൺ കുളോം ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ദെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഈസ് വൺ വേൾഡ് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഫ് വൺ ജൂൾ ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് വൺ കുളോം ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് ദെൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ടു പോയിന്റ് ഈസ് വൺ വോൾട്ട് അതാണ് നമ്മൾ വൺ വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു കുളവും ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ജൂൾ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനെയും ഇടയിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്തായിരിക്കും ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും it is the work done it is the work done to move one coulomb of charge from one point to another point ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബിന്ദുവിലേക്ക് ഒരു കുളവും ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്കാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ശ്രദ്ധിക്ക എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു കുളവും ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്കാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്ക പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ടു മൂവ് വൺ കുളവും ചാർജ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്ക അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റി വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്ക ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞേ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ വർക്കാണ് പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു കുളവും ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്കാണെന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ചാർജിനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ ചാർജ് നമ്മൾ കാണിക്കൽ ക്യൂ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഒരു കുളവും ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കാണ് എന്ത് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറേ എന്ത് വർക്ക് തന്ന് കുറെ ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ വർക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്കുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കുളവും ചാർജിന് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ കറണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരുന്നു കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സെക്കൻഡിൽ കടന്നു പോകുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവാണ് കറണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ചാർജും കുറെ സമയം തന്നാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്ത് കടന്നു പോകുന്ന ചാർജിൻ്റെ അളവിനെ കിട്ടാൻ ക്യൂ ബൈ ടി അങ്ങനെ കുറെ വർക്കും കുറെ ചാർജും തന്നാൽ ഒരു കുളവും ചാർജിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൂടെ ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുളവും ചാർജിനെ ഒരു കുളവും ചാർജിനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്കിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് വി സി ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ഇത് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്തായിരുന്നു വി സി ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ ആയിരുന്നു വി സി ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് വൺ കുളവും 
ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്നാക്കി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു പവർ നിങ്ങൾക്കറിയാം പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ഈസ് ദി വർക്ക് ഡൺ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡൺ അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ നമുക്കറിയാം വർക്ക് ഡൺ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും ബൈ ടി എന്നാക്കി മാറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടാണ് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്നാണ് അല്ലേ ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പവർ സീക്വൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതായത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് കടന്നു പോകാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് സപ്പോസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്വിച്ചും കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ചാലകം ജസ്റ്റ് ഈ ചാലകം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ട് കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന താപോർജം നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിയാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ചാർജുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പൊ ചാർജുകൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യമായ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഈ ബാറ്ററിയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ആ ബാറ്ററി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ പവർ സീക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അല്ലെ ഓക്കെ ഈ ഡബ്ല്യുക്ക് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ കണ്ടത് ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു അല്ലേ ആ ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു വി ഇൻറ്റു ക്യു ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഡബ്ല്യുക്ക് പകരം കൊടുക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യുക്ക് പകരം ഇവിടെ ആരാണുള്ളത് വി ഇൻറ്റു ക്യു ആണ് ഇനി ബൈ ആരുണ്ട് ടി ഉണ്ട് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ബൈ ടി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എന്തായി ഇതുവരെ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക വി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അതിന് ഞാൻ ക്യൂവിനടുത്ത് വീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ബൈ ക്യൂ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ക്യു വി ഇൻറ്റു ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ പറയാൻ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു ക്യു വി ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തത് പവറിൻ്റെ എക്വേഷൻ ആണ് അല്ലേ പവർ പവർ മലയാളത്തിലും പവർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിഷയമല്ല പവർ ഓക്കെ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പി സി കൾ ടു അതായത് ആര് ചെയ്യുന്ന പവറാണ് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്ററി ചെയ്യുന്ന പവറാണ് ഓക്കെ പി സി കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വീക്ക് പകരം ഈ ഡബ്ല്യുക്ക് സോറി ഡബ്ല്യു സി പി സി കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി ഈ ഡബ്ല്യുക്ക് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വി ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായി പി സി കൾ ടു വി ക്യു ബൈ ടി എന്ന് ലഭിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച മറ്റൊരു കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്തായിരുന്നു കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി ആയിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ക്യു ബൈ ടി ആയിരുന്നു ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ ടി അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ ക്യു ബൈ ടി അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ആരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അയ്യനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് പകരം അയ്യനെ കൊടുക്കുന്നു പി സിക്കൾ ടു വി അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി ആരാ ഉള്ളത് ക്യൂ ബൈ ടി പകരം ആരാ ടി സോറി ഐ ആണ് ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് പകരം ഐ ആണ് അപ്പോൾ പവർ എനിക്ക് എന്ത് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി പി സിക്കൾ ടു പി സിക്കൾ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുവരെ എനിക്ക് കിട്ടി ഇനി പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇതുവരെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഓക്കെ പി സിക്കൾ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ പവർ ചെയ്തത് ടി സമയത്തേക്കാണ് വിചാരിക്കുക ഈ പവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ടി സമയത്തേക്കാണ് വിചാരിക്കുക ടി സമയത്തേക്ക് ഉണ്ടായ പവറിനെ കാണാൻ ഈ പിയുടെ കൂടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ടി കൂടെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഞാൻ പി സമയത്തേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പി സമയത്തേക്ക് ചെയ്തത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടി പിയുടെ കൂടെ സോറി ടി സമയത്തേക്ക് ചെയ്ത പവറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി
p t is equal to അതെ ടി ബൈ ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു ടി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടൂലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ പി ടി ചെയ്തില്ലേ ഈ പി ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു കൊടുത്തൂടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു ഇനി ആരെ കൊടുക്കുന്നു വി ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ടി മനസ്സിലാവായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം P is equal to W by T നമ്മൾ കയ്യിലുണ്ട് W ക്ക് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആറ് കൊടുത്തു വി ക്യു കൊടുത്തു അല്ലേ ഇതുപോലെ തന്നെ വി ക്യു കൊടുത്തു ബൈ ടി ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്നാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് പകരം ഐ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ടി സമയത്ത് നടന്ന പ്രവൃത്തി ടി സമയത്ത് നടന്ന ഊർജ്ജ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പി ഈ പവറിൻ്റെ കൂടെ ടി എന്ന് ജസ്റ്റ് അതായത് T സമയത്താണ് നടന്നത് ഒരു സമയത്ത് സമയമല്ല T സമയത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് T കൂട്ടി അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് മാത്രം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മറ്റേ സൈഡിലും ഇവിടെ എന്താണോ ചെയ്തത് അത് തന്നെ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻറ്റു ടി അപ്പോൾ പി ടി സിക്കൾ ടു വി ഐ ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ പിന്നെ പോയത് പഴയ ഇക്വേഷനിലെ പി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് പോയത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടി സിക്കൾ ടു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഈ ടീനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അയച്ചു അല്ലേ പി ടീനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തായി ബൈ ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ടി ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ പി ടി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ആയി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ക്ക് പകരം ആറ് അല്ലെങ്കിൽ പി ടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ആറ് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു കൊടുക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പി ടിക്ക് പകരം ആറ് കൊടുത്തു ഡബ്ല്യു കൊടുത്തു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇൻ ഐ ഇൻറ്റു ടി എൻ ഐ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു ഡു വർക്കിനായിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എനർജി എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഊർജം എന്ന് ഊർജം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കഴിവിനെയാണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എനർജി ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ടു ഡു വർക്ക് ആയിരുന്നു എനർജി അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എനർജിയായി സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഈ സാ ഈ പേനയെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുക എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയുണ്ട് അല്ലേ ആ പ്രവൃത്തിയാണ് ആ പ്രവൃത്തി വർക്ക് ഈ വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇവിടത്തേക്കാളും കൂടിയില്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്താൻ എടുത്ത ആ വർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടത് ശേഖരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എനർജി വർക്കാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് എനർജി ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബാറ്ററി ചെയ്ത വർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് നമുക്ക് എന്താക്കി പറയാം എച്ച് എന്ന് പറയാം ഹീറ്റ് എനർജിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എച്ച് അപ്പോൾ എച്ച് സിക്കൾ ടു വി ഐ ടി എൻ ഐ ഓക്കെ വർക്കാണ് എനർജി ആയിട്ട് മാറുക പ്രവൃത്തിയാണ് ഊർജമായിട്ട് മാറുക അല്ലേ അപ്പം ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ആ മാറിയ ഊർജമായിട്ട് എഴുതാം ഇവിടെ ഈ ബാറ്ററി ചെയ്ത വർക്ക് ഇവിടുത്തെ താപ ഊർജം ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തു ചെയ്തു ഈ ഡബ്ല്യു ക്ക് പകരം ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എച്ച് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇത് നമുക്കറിയാം എവിടുത്തെ ക്വേഷനാ ജോലി നിയമത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ക്വേഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടത് ഐ സ്ക്വയർ ആർട്ടിക്കൽ കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഓം നിയമം ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് വി സിക്കൾ ടു വി സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഓം സ്ലോ പഠിച്ചില്ലേ അല്ലേ ഓം സ്ലോ എന്തൊക്കെ ഇരുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഐ ഇ സിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ ആർ സിക്കൾ ടു വി ബൈ ഐ അവസാന ഇക്വേഷനാണ് വി സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ വി സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് വീക്ക് പകരം ഐ ആറിന്
അതേപോലെ ടി ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജൂൾ നിയം ജൂൾ സ്ലോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു ഡബ്ല്യു ബൈ ക്യു എന്ന് ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു അതായത് ക്യൂവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു വി ക്യു സിക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു സിക്വൽ ടു വി ക്യു ഓക്കെ അത് പിന്നെ നമ്മൾ പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുത്തു പവർ സിക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ടി അത് നമ്മൾ പി ടി സിക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കണ്ടെത്തി ജസ്റ്റ് കണ്ടെത്തി ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ ഈ ഡബ്ല്യുക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡബ്ല്യുക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വി ക്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു വി ക്യു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബൈ ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ ടിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഐനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ വി ക്യൂ ബൈ ടി എന്നുള്ളത് വി ഐ ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ പിന്നെ പി ഒരു ടി സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള എനർജി ഞാൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ ആ പവറിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ടി ചെയ്തു ഇവിടെ മാത്രം ടി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെയും കൂടി ഇൻറ്റു ടി കൊടുത്തു ആ ഇൻറ്റു ടി ഇങ്ങനെ ആക്കി എഴുതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് പി ടി സിക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ പി ടിക്ക് വേറെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു സിക്കൾ ടു വി ഐ ടി ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കാണ് അതായത് ഈ ഇയാൾ ചെയ്ത വർക്കാണ് ഈ വർക്ക് ആ വർക്ക് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി ഞാൻ ഇയാൾ ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് സിക്കൾ ടു വി ഐ ടി അതിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ വിക്ക് പകരം നമ്മുടെ ഓം നിയമത്തിൽ ഓം സ്ലോയിലുള്ള വി സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻറ്റു ആർ കൊടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഐ ആർ ഇൻറ്റു ഐ ടി എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഐ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വട്ടം എഴുതിയാൽ പഠിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തേലും മനസ്സിലാക്കാത്ത വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ഗ്രൂപ്പിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇടുന്ന നമ്പറുണ്ട് അതിലേക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ ആയിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ വി ടി ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ജെറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഫോസ് ത്രൂ എ കണ്ടക്ടർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ര പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ആംബിയർ കറണ്ട് ഒഴുകിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന താപോർച്ചം എത്ര അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് ഇക്വേഷനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എന്താണോ ഒന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിക്കുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ചതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ തന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആ തന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്നും നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നതിന് ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് തന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ തന്നത് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതാം ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു ചോ തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് കറണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്നതിലുള്ള ശ്രദ്ധിക്ക തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കറണ്ട് പോയിന്റ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കറണ്ട് കറണ്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ആൻസർ നിങ്ങനെ എഴുതുക നിങ്ങൾ എസ് എൽ സിക്ക് എഴുതേണ്ട മോഡലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് എഴുതുക ആൻസർ എസ് എൽ സിക്ക് എന്തായാലും ആൻസർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ബുക്ക് നോട്ട് ബുക്ക് എഴുതും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതുക എസ് എൽ സിക്ക് എഴുതിന്റെ മെത്തഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം പറയുന്നത
എച്ച് നെ കാണുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിഹ്നം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വൃത്തിയാണ് ഇങ്ങനെ അതായത് നോക്കുക ഒരൊറ്റ ലൈനില് നമ്മുടെ സമങ്ങളൊക്കെ വരണം എസ് എൽ സിക്ക് എഴുതേണ്ട മോഡലാണ് ഈ വൃത്തിക്ക് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർഗം കാരണം നോക്കുന്ന ആളെ കയ്യിൽ നിങ്ങളെ മുഖം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളെ പേപ്പറിലുള്ള വൃത്തി മാത്രമേ അയാളെ കയ്യിൽ വൃത്തിയും അതുപോലെ അതിലുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രമേ നോക്കുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പം പരമാവധി വൃത്തിക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം എച്ച് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ മൂന്നെന്നാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ വി ടി ശ്രദ്ധിക്ക നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമായത് ഹീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതാ നോക്കുക ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഐയും ആറും ടീം തന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് കൊടുക്കുക വിഷമല്ലല്ലോ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത് നേരെ നേരെ താഴേക്ക് തന്നെയാണ് അതായത് ഏത് എന്ത് ഇനിയിപ്പം വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്തൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് നേരെ താഴോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അപ്പുറം ഭാഗത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഇത് നേരെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എഴുതുന്നത് അത് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എഴുതുന്നത് ഇനി സിക്ക് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ സംഗതികളെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എച്ച് സിക്കൽ ടു എച്ച് സിക്കൽ ടുലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എച്ച് സിക്കൽ ടു എച്ച് സിക്കൽ ടു അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഐ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഐൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ആദ്യം വരണ്ട അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഐൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ പോയിൻറ്റ് ടു ആണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള തരാം ആറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ് എന്ന് സിക്കൽ ടു എന്താണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഓം ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ആണെന്ന് കൂട്ടി പക്ഷേ ഫൈവ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അഞ്ചുള്ളത് എന്തിലാണ് മിനിറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സമയത്തിൻ്റെ ടൈമിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നതാണ് മിനിറ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ചിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു അറുപത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോറി അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് അഞ്ചാറ് മുപ്പത് അല്ലേ ഒരു പൂജ്യം കൂടെ അറുപതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ട് മു മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് എന്ന് ലഭിക്കും മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അല്ല അതായത് ഇനി എച്ച് സിക്കൽ ടു എന്തിലേക്ക് കൊടുക്കാം എച്ച് സോറി ടി സിക്കൽ ടു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ല മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം പോയിൻറ്റ് ടു സ്ക്വയർ ആറിന് പകരം ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അതേപോലെ ടൈമിന് ടീക്ക് പകരം മുന്നൂറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് അല്ലേ അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കി ജസ്റ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വട്ടം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഗുണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറും പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതാ ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൂട്ടി ഒന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കുറേ സീറോസ് ആണുള്ളത് സീറോസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അവിടെ വെക്കുക പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ അവിടെ വെക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ആരാ
നാലോണ്ടല്ല ചെയ്തത് നമ്മൾ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഈ ഫോറിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് സ്ഥാനം കയറിയിട്ടാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ആ പോയിന്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്ഥാനം കയറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ പോയിന്റ് ഇടുക അപ്പൊ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ സീറോസിന് പിന്നെ വാല്യൂ ഇല്ല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി എത്ര ഉണ്ടത് ഇരുപത്തിനാല് ജൂള് അതായത് ഒരുപാട് സമയം വെറുതെ ചെയ്ത് മെനക്കെടാതെ ജസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലായിരം ജൂൾ എന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തിനാലായിരം ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ജൂൾ ആയിരം ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം ജൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു കിലോ ജൂൾ ആണ് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും മൂന്ന് പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറും അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ടു പോയിന്റ് ഫോർ കിലോ ജൂൾ എന്ന് ആക്കി മനങ്ങൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫോർ ജി കിലോ ജൂൾ എന്നാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഈ ചെയ്ത ഈ ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്തത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ചോദിച്ചാൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മട്ടി വീത് ഒരുപാട് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് സമയം മെനക്കെടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ശ്രദ്ധിക്ക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ത്രീ മിനിറ്റ് ബൈ എ ഡിവൈസ് ഫോർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഓം പ്രതിരോധമുള്ള ഒരു ഒരു ഡിവൈസിൽ ഒരു ഉപകരണത്തിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് കറണ്ട് പ്രവഹിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന താപം എത്ര അപ്പം ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആൻസർ എന്ന് എഴുതുന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഒന്നെന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ആദ്യം തന്ന എന്താ ഹൗ മച്ച് വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് അപ്പോൾ ഹീറ്റാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ത്രീ മിനിറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടി ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടി എന്നാൽ എന്താ ത്രീ മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ് ത്രീ മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാറ്റാൻ പറ്റും ത്രീ മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ഇത് മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് നൂറ്റി അൻപത് സെക്കൻഡ് നെയ്താം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കുറേ കൂടെ സുഖമായിരിക്കും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റുന്നതിന് പകരം ത്രീ ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്ന എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം പ്രതിരോധ എത്രയാണ് ആറാണ് ആറ് എത്രയാണ് നയൻ ട്വൻറ്റി ഓം ആണ് ഓക്കെ ഇനി വന്നിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് അണ്ടർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വിയും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതൊന്നും കാണേണ്ടത് ആടെയാണ് ഹീറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ചിനെയാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്ക നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എച്ച് സിക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സിക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് സിക്വൽ ടു ഐ വി ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ഇക്വേഷനുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് വി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ആർ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് ആരില്ല ഐ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇയാളെ പറ്റില്ല ഇതിൽ നോക്കുങ്ങൾ ഇതിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന ആരാണ് ആ ഇതിൽ ഐ വിയും ടിയും ഉണ്ട് ഇതിലെന്തില്ല ഐ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇയാളും പറ്റില്ല ഇതിലാരാണ് ഉള്ളത് വി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് വി ഉണ്ട് ടി ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരെ നമുക്ക് എടുക്കുക ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഏതാ എച്ച് സിക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നേരെ താഴേട്ടേക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് സിക്വൽ ടു എച്ച് സിക്വൽ ടു എച്ച് സിക്വൽ ടു ഞാൻ ജസ്റ്റ്
ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാനുള്ള സിമ്പിൾ ആക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ ടു അറുപത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ അറുപത് ബൈ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക മേലെ കുറേ പൂജ്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൂജ്യം ഈ പൂജ്യം തമ്മിൽ വെട്ടിയാൽ ഇവിടെ എന്തായി അറുപത് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും മാക്സിമം ചെറുതാക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെയും ആറിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടി ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിനെ ആറ് രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി ആറെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഈ ആറിന് രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ഓക്കെ മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലേ അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് വിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതുകളായിട്ട് നമുക്ക് എന്തോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാക്കിയാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടിയാൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മേലെ ആര് രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടാൻ സുഖമുള്ള ആൾക്കാരില്ല അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാ ഇവിടെ മൂന്നിന് ഇവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് വെട്ടുന്ന മൂന്നിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതുപോലെ കാണിക്കാം മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാം ഇനി ഇവിടെ ആരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് എന്നുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്ത് ഇത് ആരൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് സിമ്പിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നുകൂടി എടുത്ത് ഇരുന്ന കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെട്ടി വെട്ടി അവിടെ ഒന്നത് കാണൂലല്ലോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് താഴെ ആരാ ബാക്കിയുള്ളത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ശ്രദ്ധിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്നായിട്ട് ഇത് വെട്ടിക്കൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് പൂജ്യത്തിന് കൂടെ കുറവല്ലേ അത് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നുണ്ട് അപ്പൊ അടിയത്ത് എല്ലാവരും പോയി ഇനി നമ്മളെ കയ്യിൽ ബാക്കിയാരുള്ളത് പത്ത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ ആ രണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉള്ള രണ്ട് എഴുതി കൂടെ പ്രശ്നമില്ല ഈ പത്തിനെ രണ്ടിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വെട്ടിക്കൂടെ പത്തിന് രണ്ട് കൂടെ വെട്ടി അത്ര കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും ഇനി നമ്മളെ കയ്യിൽ ആരാണുള്ളത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഴയതൊന്ന് മായ്ക്കാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് ആദ്യം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് പൂജ്യം പൂജ്യം അത് ആദ്യം എഴുതുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതരാ അഞ്ച് മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൻ്റെ അഞ്ച് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് ശിഷ്ടമുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതരാ അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പത്താണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് രണ്ട് പത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ശിഷ്ടമുണ്ട് എത്ര കിട്ടും പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതരാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒമ്പതിനോട് ചെയ്യാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് ആദ്യം ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്നും നാല് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി ബാക്കി ഒരു മൂന്നും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ മൂന്നോട് കൂടി ചെയ്താൽ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം മൂന്ന് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ശിഷ്ടം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും പതി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് ഒന്ന് കിട്ടും അല്ലേ പതിമൂന്ന് ഒന്ന് ശിഷ്ടം പിന്നെ എത്ര കിട്ടും മൂന്ന് 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 എത്രയാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് എച്ച് അല്ലേ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എച്ച് അല്ലേ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂളാണ് പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് ജൂളെന്ന് കിട്ടും ഇതേ സംഗതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏതാ എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അല്ലേ എച്ച് സിക്കൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിലാണ് കൊടുത്തത് ഇതേ സംഗതി എച്ച് സിക്കൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ജസ്റ്റ് അതൊന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് പറയാം അപ്പോൾ
ഓം നിയമത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏത് ഓം നിയമത്തിൽ നിന്ന് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്താ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ വി എത്ര ആൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ ആർ എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്ര എത്ര പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ എത്ര ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ മതി എത്ര ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനെയും ഇതിനെയും വെട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വെട്ടി വെട്ടി ചെറുതാക്കാം അല്ലേ പകുതിയാക്കാം പകുതിയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ ഒന്നാണല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ നാലിലുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഐ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നേരിക്ക് എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലേക്ക് കൊടുത്താൽ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആർ ആ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇൻറ്റു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാണുള്ളത് ആറ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് ഇൻറ്റു എത്ര കിട്ടും ആരാ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എത്രയാണ് ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല ഇത് കൂട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എച്ച് എസ് ഇക്കോട്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലും ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നേരത്തെ കിട്ടിയ ആൻസർ ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ആൻസർ മാറില്ല മെത്തേഡ് മാറി എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഏറ്റവും ചെയ്യാൻ സുഖം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിക്കേഷൻ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എസ് ഐ എസ് ഇക്കോട്ട് വി ബൈ ആറും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എച്ച് എസ് ഇക്കോട്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ചെയ്യേണ്ടി വന്നു മറ്റത് എച്ച് എസ് ഇക്കോട്ട് ടു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയും സംഗതികൾ ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പഠിക്കുക നമ്മൾ ആകെ പഠിച്ചത് കുറച്ച് ഡെഫിനിഷനുകളൊക്കെയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതി പഠിക്കുക അപ്പോൾ കുറേ പൂജ്യം പൂജ്യം പൂജ്യത്തിന് കളിയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലൊക്കെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശരിയാക്കുക കാരണം നമുക്ക് കിട്ടു വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്പീഡാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി വല്ല സം ചെയ്യുന്നതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആകെ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജൂൾ നിയമം പിന്നെ ജൂൾ നിയമത്തിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു ജൂൾ നിയമം വെച്ച് ആ ഇക്വേഷനുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നോക്കുകയുള്ളൂ ഇത് വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരും ഇത് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ് ശരിയാക്കി ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇനി കുറച്ചുകൂടി ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമുക്ക് വീണ്ടും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വരുന്ന കൊടുത്തോ ചെയ്യാം വരുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രതിരോധങ്ങൾ റെസിസ്റ്റേഴ്സുകൾ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ കണക്ഷൻ്റെ സീരീസ് പാരലിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ചെയ്യാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക താഴെ തരുന്ന ഹോംവർക്കുകൾ നല്ല നിലക്ക് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാവൂ ഒരിക്കലും സംശയം വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുത് കാരണം ഇത് ഇത് മെയിനാണ് ഇനി പല ഭാഗങ്ങളിലും വരുന്നുണ്ട് ഇത് പഠിക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് വിട്ടാൽ മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാർക്ക് തന്നെ പോയി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ അവസാനം എഴുതുന്ന ഞാൻ പറയാം പലപ്പോഴും ക്ലാസ് പറയാറുണ്ട് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ആൻസർ മാത്രം ഇത് അതിൻ്റെ കൂടെ ജൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ യൂണിറ്റ് ആ യൂണിറ്റ് ഇടയിൽ മസ്റ്റാണ് പലതും പല വിദ്യാർത്ഥികളും പ്രോബ്ലം കുറേ അങ്ങ് ചെയ്യും അതിനിപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഇടൂല യൂണിറ്റ് ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ അര മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് വീതം കുറയും ഉറപ്പാ അങ്ങനെ